Jeg vil her vise, hvordan man bruger skærmdelingsværktøj Quick Screen Share. Man går simpelthen ind på deres hjemmeside, og så vælger man, om man vil dele sin egen skærm, eller om man vil se en andens skærm. Man skriver sit navn og klikker start. Og så starter programmet op. Man skal lige klikke Run. Og så får man et link, man skal dele med den, der skal se skærmen. Og der klikker man bare Copy, og så er det smart, at man har et sted, man kan indsætte og dele sit link. Det kan være i Lecture eller andet sted. For eksempel et delingsværktøj som Primary Pad. Jeg indsætter linket, og så på den anden computer kan man så åbne det vil jeg gøre. Der skal man så lige klikke OK, og på den anden computer skal man også køre det her software. Og lige så er den klar. Og når den er klar, så kan vi se, så dukker de her vinduer op. Så kan vi få flytte det lidt. Sådan. Det ligner jo meget, det vi ser fra Greencard Dramatic. Vi kan tilpasse den del af skærmen, vi vil dele. Vi kan også vælge at dele hele skærmen, eller en endnu mindre del. Når vi vil starte, klikker vi simpelthen bare Start. Og så tæller den ned, ligesom vi kan klare for Mac. Og nu deler vi min skærm simpelthen. Og så kan jeg ellers begynde at demonstrere et eller andet. Og vi kan se den anden skærm. Den vil man også kunne illustrere, så der er en form for provides kommunikation. Det kan altså bruges uanset om man er i samme lokale eller ej. Og når man er færdig, så klikker man simpelthen bare sammen. Nu vil jeg vise, hvordan det så ser ud på den omvendte måde. Så jeg har en anden computer i skærm, jeg deler. Her har jeg givet mig et link, hvad nu? Igen henter ind på Primary Path, det klikker jeg på, og vi ser, at inde i en god dele på skærm, så klikker OK. Og nu er delingen klar. Og så kan man ikke begynde at vise noget på sin computer, hvis man vil. Det er en interessant blok, for eksempel. Vi kan se, at der er dukket feltet op hernede. Så den anden bruger kan bede om at få kontrol over skærmen. Det kan vi lige prøve. Så kommer der lige et spørgsmål. Så skal vi allow. Og nu kan jeg så kontrollere den anden skærm. Så jeg kan gå ind og vælge en af de andre vinduer her til tiden. Og når den oprindelige bruger klikker på skærmen, så er det den bruger, der overtager kontrollen. Og man stopper selvfølgelig ved at klikke sammen. Så det var et eksempel på, hvordan man bruger Quick Screen Share.